แต่ต่อนะตึงได้หลายดอกครับนะแต่ตึงได้เลยมีดอกอยู่อยู่นะมันอยู่ว่าแมวก็ได้แม่นะนึกมาอยู่เสมอเลยเราได้ดอกแท้ซับเหนือได้ดอกแท้ซับเหนือในได้ดอกแท้หลายดอกอที่อยู่ที่เพิ่มกว่าหายก็จะมีสีเงินก็ว่าคือว่าซับจิ้มมือยลุงเต้นหลังเอาไปอยู่จิ้มมือนะยังไงที่อยู่ยังไงที่ปัจจุบันนี้ที่เราไม่อยู่นะฮะแต่อยู่ก็ได้ยังไงนะนะแต่อยู่ก็ได้ยังไงแต่เราไม่ไปอยู่ที่คำสอนนะที่ที่อยู่ยิ่งก็จะไปมาเสียทายกันจับหกจับนับไปหรอกอยู่ยืนไปแต่ว่ามีในฝั่งรับ1 5 0 0หยุยทิ้ว3ามือดอกที่จะกับฝั่งนี้ละ1 5 0 0ห้าพันสองพันสามพันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่พันสี่ทำไมเราถึงได้หลายอย่างเนาะนะจนกระทั่งที่น้องบางทีเรื่องผิวมันจะกับติดมือดอกทีมันมันเป็นการตั้งตั้งทับเนาะขี้เงินตั้งติดหมอให้ซึ่งกันตายไหลผู้ใหญ่หมอซ้ำมุ่งตัดติดกับการทับเนาะเรื่องที่ใจแฟนเก่าจำได้ติดมาผมบอกให้ซึ่งกันตายนั่นทับเนาะนะมันทับของฮะแต่ของใช้นำใช้แท้ใช้ยาเดือดมันเหนือของฮะที่ทำให้นำทำบักเริ่มนั่งเดือดนะดีสิ้นใจมันก็ขอละสิ้นใจไปหัวตายสิ้นใจมาใหญ่ครับเนี่ยทำไปก็จะสิ้นใจเลยนะเจริญไอ้ซักหัวก็ฝ่ายมันเข้ามาจริงจริงจะแข็งขาดีสุดของมันนะตัวยิ่งของว่าในโต๊ะที่เราบังคับเขาเนาะในโต๊ะเป็นอย่างที่ใหญ่นะเจริญนะที่ก็บังคับในโต๊ะซักหัวก็บังคับเขาก็จะอยู่ที่ใบเนาะในกระบังกระติวจิ้งมือดอกในกระบังติวจิ้งแหละกระบังแตกแน่นอนอ่าเอาไปกระบังหมอซ้ำกระบังหลังกระบังหลายต้นยุ้งจะหลายในแบบแรกใช่ก่อนอ่าได้ยินได้ยินคุณติ๊กในซับในหัวที่กระบังจะดับไปทุกคนใช้ไปถูกไปมันดับไปทุกคนก็แค่แนวมาก็มาลุกหนาก็มาดับไปทุกคนจบใหญ่เราก็มาดีหอกซิลเล็บก็มาแต่แต่แก้มแยกที่เป็นจุดไหนนะแต่ลูกมันทั้งมันทั้งเยอะจะมันทั้งวิ่งดับไปทุกสาวที่มันดอนะบางเรื่องลูกที่เคยเราเหมือนเขาวิ่งนึกที่ซับเหนือในอากาศที่เดินได้ลูกเต่าลูกหนาก็สำดักวายแบบนี้เขาก็ลามโดยการสำดักอย่างนั้นเหมือนทำเพื่อนเหมือนเขาเยอะอย่างเราน้อยที่มันแย่ลามก็เลยเนาะนะเราทำเราเล่นเขาบางเราก็ทำก็บายเนี่ยครับทำรักเรามีวายรักเรามีโมงนะนั่นคือมันตอกโยกไปจนมันสุดในแง่ไหนไปไหนเราควรรู้ใช่ไหมนะแย่ขึ้นเกินในกระบังเนี่ยเราเราไม่ต้องทำดึงเราแค่แค่ทำแค่แค่เกินเลยนะเป็นน้อยนะเนี่ยลูกชิ้นก็ไม่บ่ายก็ยังมีโต๊ะแล้วเหมือนกันมันจะแบบเนี่ยน้อยอยู่เหมือนน้อยพี่โยมอยู่ที่ไหนพี่ฮันเนี่ยนะมันจะเป็นยังตาไม่ออกซ้ายก่อนละยุ้ยโอ้ตายก็แค่เกินตึ้งละมันยุ้ยก็เลยมันแหลมที่ยุ้ยยุ้ยยังยุ้ยเลยทีแค่ไหนครับเงินตัวอยู่ในนั้นแต่หวังเอาหวังนั้นแต่เราไปแก้วไปโจ้กันฟ้าเขาจะดูของเดินเราประมาณนักเรียนได้นะแล้วเราเป็นบริษัทซีมองเกินเราประมาณเราเป็นแนวโบราณก็คือแค่หัวยุ่งที่เหมือนกันแค่นี้แค่เราหัวซัวรอยนะเป็นหน้ามาแกงซัวเป็นนักเต้นเองนะแต่ที่หัวซัวก็เยอะอีกมาเจอเต้นนิดแต่ก็เยอะอีกก็ละจะไม่กินดีมันจะเต้นนิดกูมันนะซัวรอยเราเลยเจอวิสุทธิ์นะเราเลยได้ปฏิเสธนะไม่เจอแบบนี้นะเราเลยต้องโอ้ยตอนนี้ที่ตัวของมันยังบันไหนนะแต่บันเนี่ยนะพอจบกินก็มาดีครับบันนะตอนนี้ยังมาดีกามมันหลงซ้ำมาดีซ้ำดีครับบันดาวมาดูตอนนั้นนะที่ได้เป็นตอนนี้ผมได้ไม่ออกกันนะฮะอ่าอ่าจะใช้ยีนตัวใหญ่ใหญ่ในขณะนั้นในสมองแต่ไม่เยอะนะครับก็นำนำเวียนนะเนี่ยไม่เยอะนำเวียนดีกว่าตัวนั้นเลยอ่าตัวนั้นเวียนไหนท่านอยู่อ่าหลายดาวมันก็ตึงตีคือบันทึกในแต่ยอดไอ้ต้นในนั้นเหมือนจะไปยิงยอดในที่ยึดตู้ตัดตีตัดสายยิงเลยนะถ้าเป็นตีมันจบแล้วยิงยิงหมดแล้วก็ทำยิงหมดที่ยึดตู้นะไงหมดไงจับหมดก็เฮลที่ไหนหมดไงที
bạn từ sáng đến chiều để thực hiện cái động tác như vậy ha cứ chặt hoài này hoài mà nó điên nó đau ha mà nó làm việc nhà làm nội trợ ha nên nó không có còn làm quyền nữa nó không sử dụng phụ nữ này nhiều nữa mà nó đi cùng một con là phải cái sợ nhất của bệnh nhân là người ta cái này là phải coi bây giờ coi như sao mình cầm cái chổi không được ha à, đúng cái động tác cầm cái chổi là nó dở lên cầm cái chổi không được đau khi mà xếp cái mền cũng không được thì cái ghế của anh lên nó đau nhưng mà đúng cái động tác nó có đau còn làm những chuyện khác không có đau thì tiên nhau sai thì các bạn sẽ học kỹ hơn ở trong cái cuộc cổ tài à. rồi đến phần nãy nó đi vòng vòng giờ đến cái xương à, nhìn thấu xương đó là viêm x quang x quang vùng biểu các bạn muốn chụp cái viêm thẳng thì cái biểu phải nặng các bạn muốn chụp cái biểu viêm thì cái biểu phải gấp 90 độ à, những cái móc liên quan giữa cái xương và cái giải phẫu thì trong cái hình giải phẫu của bạn có đúng không còn có không có không nếu không có thì về tiền sẽ có à tại vì tôi có cái gì nào đó tôi có thấy cái quyển nào lâu dữ lắm rồi à, nên tôi quyển chắc bây giờ là còn tiến bộ hơn à nó sẽ có một cái khi các bạn học x quang á à bao giờ kế bên cái hình x quang này nó là cái hình xương à là chú thích thì cái xương của mình đó là cái gì chú thích bên này tương ứng là cái gì à như vậy thì các bạn thấy bình thường nó sẽ như thế nào nếu mà không giống như mình thấy coi như là bất thường để biết những cái mối liên quan nó ra làm sao ví dụ như ở đây cái chậu quay à, nó nằm ở dưới cái đội còn ngoài đi mở lên thế thẳng nhưng mà nó tới chín mươi độ nên nằm ở phía bên trong à, nó nằm ngay dưới luôn khi các bạn đang nhìn thấy nó chui ra ngoài coi như nó chặt cái chậu quay nhảy lên trên coi như nó chặt cái chậu quay à. mình học từ chỗ thì mình thấy nó không thì có gì đâu nhìn là biết không có đâu à khi mà bệnh nhân bị chấn thương à, nó có thể bị tổn thương nhiều cơ quan nhiều chỗ khác nhau chỗ nào khó khăn nhất à, thì người ta sẽ khai ra với mình mình không thể nắm cặp từ đầu đến cuối của bệnh nhân được hết à, nhưng mà dĩ nhiên người ta có quy tắc để người ta cặp từ đầu đến cuối rất là nhanh họ qua một cái thì nó trở về cái chỗ của người ta để không có sóc tổn thương à, tại vì mình nói cái chuyện đó bởi vì các bạn mình thấy lúc nào báo cũng nhanh nhẹ nha bây giờ cái chuyện tình cờ thì đã có gì là đã nhào vô đã ra nhưng mà chỉ như khó là phải nói nha mình xót tổn thương nha và nha ví dụ như gãy cái đôi mà gãy cổ như cùng tầm ở chỗ đó không mà cũng không phát hiện ra không phát hiện ra không phải là ta nhìn không ra khi nó chọc tiếng cũng cổ cái đôi nha người ta cũng chấp nhận cái chuyện đau đùi gãy đùi thì đi mổ cái đùi nha có những lúc người ta phát hiện ra lại sau đó người ta chụp kiểm tra sau mổ nó phát hiện ra cổ cái đùi thì có những lúc họ cũng phát hiện ra tại vì chụp kiểm tra cũng thiếu cũng có luôn à, để khi bệnh nhân vô tái khám lần nữa mới phát hiện ra phát hiện ra bởi vì bệnh nhân này nhõng nhẽo quá mổ rồi mà không chịu đi cứ thay sao hoài nó thì bệnh ra là làm sót nhưng mà cho bệnh nhân nhõng nhẽo rồi đây là cái viên cẳng tay để các bạn chụp được cái viên cẳng tay thẳng như thế này thì cái cẳng tay phải đặt ở từ đây nữa do đó khi gãy hai viên cẳng tay các bạn bắt đầu là các bạn phải bắt đầu ở từ đây cẳng tay nữa như thế này à, các bạn mà đặt tư thế dày các bạn đang đặt sắp xuống dày thì các bạn chụp không có giờ ra được cái hình mà ở trên khớp thẳng ở dưới khớp thẳng ở đây đây các bạn sẽ thấy cái xung quanh nó chọc lên trên mặc dù mình biết rằng đa số nó chảy ngay trên cẳng tay là ở người trưởng thành là người ta bỏ đồ à, rất ít trường hợp người ta bị bỏ đồ trừ trường hợp ít gì là trừ trường hợp là tôi không có điều kiện tôi mổ xương lạc nó có thể lạc à, nó chạm đầu của nó lạc thôi nhưng mà sao nó không có đúng cái giải mẫu của nó thì nó không thực hiện được động tác sắp của bàn chân à, nó có thể dính đầu được với nhau như thế này cái màn nhân tố của mình chảy nó rút nó kéo lại nếu không có 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 phục hồi được nhiều tầm của xương quay thì nó sẽ hạn chế sức nữa nên là đa số người ta sẽ hồi phục à, đó là bình thường à, như vậy cái style này là gần sang style gần cuối rồi các dấu hiệu bệnh lý 
phải biết cái nào đúng à, phải nắm giải phẫu thì những cái còn lại không phải là bệnh lý à, là để người già có thể kết thúc cuộc chơi ở đây cái này là cái chung thôi cái chung người ta đưa ra cho nên cái không có riêng từ một biểu đó là về những cái chấn thương chấn thương cũ người ta sẽ có phân loại theo kiểu khác chấn thương mới theo kiểu khác kiểu khác cái này nó không có có nằm riêng trong cái bài này cho nên tôi không nói sâu à, nấu nhiều thì các bạn sẽ rối Nguyên à, tắc bao giờ theo một cái nguyên tắc như các bạn khám bệnh các bạn sẽ hỏi kỹ bệnh sử nguyên nhân và khám toàn diện các bạn lên đi lâm sàng chưa đi lâm sàng chưa đi bà mới chưa thì khi các bạn đi lâm sàng à, người ta gieo vô nhầm thì các bạn các bạn ghi lại cái đó các bạn nhớ như là dây chặt vậy đó à thì mỗi chỗ mỗi người đã có cái kiểu hướng dẫn khác nhau à, nhưng mà các bạn nhớ là mình phải học cho nó đủ đầy đủ và theo nguyên tắc rõ ràng thì tôi muốn các bạn sẽ rơi dần dần đến khi các bạn đi làm nó sẽ rơi để bỏ lại cái gì đó cho các bạn và các bạn không có theo nguyên tắc không có đầy đủ thì đến đó không biết bỏ cái gì có thể mình đổi thành khác thì mình không biết được à. À, rồi rồi cái bằng chứng rất là dễ thấy là các bạn sẽ đi bệnh viện đi các bạn sẽ thấy người bác sĩ thì bây giờ mình sẽ làm không giống như các bạn học theo cái kiểu khác đầy đủ như vậy nha mọi người ta người ta sẽ khám rất là nhanh à, nhanh thì nói chung cũng có hai kiểu mỗi kiểu là cái cái người mà người ta quen với lâm sàng người ta biết nhìn cái dấu là chỉ nhìn là người ta biết có hay không à, và những cái gì chính ở trong cái cái tổn thương đó cần phải tìm là mình sẽ biết là để tìm à, mình sẽ khám rất là nhanh cái dạng thứ hai nữa là đảo à, các bạn thì không thể học cho cái đảo được à. Một cái nhanh thì chắc chắn các bạn không có à, Nên là các bạn học từ đầu là kỹ Thế nào nó cũng quan trọng à, Ví dụ như các bạn làm chết người ta nó bắt bồi thường các bạn Nhưng các bạn làm mất cái ngón chân của người ta Người ta cũng sẽ bắt các bạn đền ngón chân lại Rồi kỹ xưa các bạn cũng sẽ học à, Mình sẽ chỉ dạy các bạn trong cái bài nào ta Nếu trong chương trình không có thì các bạn sẽ đi tâm sàng nha Trong kỹ xưa nó có ba cái kiểu chứng mình nói nhạc qua chỗ này nó có ba cái kiểu chứng chắc chắn của kỹ xưa Đó là biến dạng, tử động bất thường và tiếng đạo tạo xương à, Tử, biến dạng, nhìn cái chân đang thẳng mà nó cộng dòng vô cũng biết là nó kỹ xưa à, Người dân thường cũng biết Tử động bất thường là bình thường chỗ đó nó không có tử động bây giờ nó có tử động À, thì đi lên xe mà học cái này tiếng lão xạo xương từ đâu mà ra xương gãy chạm cái đầu xương nó chạm vào nhau nó gây ra cái tiếng lão xạo này chỉ tầng một trong ba dấu hiệu này thôi là các bạn chắc chắn nó gãy xương cho nên các bạn đã thấy cái đầu nó lắp tóc rồi thì không có cái gì mà đi lại đó là một cả khám qua đó có xương là mất xương luôn à, rồi người ta sốc nha à. tiếng lão xạo xương cũng vậy đa số tình cờ các bạn sẽ khám ra cái tiếng lão xạo này để mà các bạn cố tình tiền mà nó có làm sao hay không? Này thì lúc bạn sao lên cái xương đò á, nó có liên tục không? Sao tới hai cái chạm vào nhau thì tiếng đào sao? Nha, và các bạn thực hiện cái động tư động bất thường mà thấy cái tiếng đào sao luôn. Nhưng với điều kiện một cái xương nó gãy rời ra hoàn toàn luôn, nó phải di đào thì các bạn mới tìm được dấu hiệu này. À, cái xương nó gãy không tạo hình, nó gãy không hoàn toàn thì không thể nào có cái dấu hiệu này. Đó. À, rồi. Cái xương nó chỉ vừa trong, trong cái xương thôi, mô mềm ngoài kia mình cũng không thấy nó tiến dạng Cũng không có tự động bất thường, cũng không có làm sạm thường à, Thì sao mà hồi đó ông hướng dẫn mình là một trong ba dấu hiệu mà chắc chắn Bây giờ nó gãy luôn mà mình không thấy dấu hiệu nào hết à, Thì đến giờ không thấy dấu hiệu đó nên mình lựa tiên những cái dấu hiệu mà mình tiến ngờ để mình tìm à. Và quay trở lại cái cầu của bạn xuất hiện cái suy nghĩ là bây giờ Khá một chiếc chụp cái hình là biết gãy xương rồi À, tại sao người ta, người ta phải khác? Tại vì nó sẽ có sót những cái tổn thương Đó là hoặc là những cái tổn thương trên hình nó gãy Nhưng mà cái, cái hướng di động của nó các bạn chụp hình nên các bạn thấy nó chậm Các bạn tưởng đầu là nó không có gãy Đó là như bệnh nhân này vô nằm chim re đó, không có xoay trở gì được đó Ông biết quan không chụp được có cái hình ảnh không, không có ai nhìn cái tay cho mình đi đó Mà nó chỉ là trước sau 
Nhìn ra mình thấy đâu nó thắt to mà bao nhiêu thông cậy Nhưng mà mình ngắn ra thì mình lại gãy à, Hoặc là có những cái tư thế thậm chí thẳng im cũng không thấy Nhưng chụp tư thế chết thì mình thấy à, Đó là những cái xương nó bông ra rất là tới nhị à. Cho nên các bạn phải ngắn khi bạn biết vùng chấn thương đó Các bạn phải làm nghĩ là những cái tim mình tại sao nó có Những cái tổn thương trên lâm sàng như vậy mà đến quan này là không thấy à. Sưng, thầm tím, mất cơ năng và đau cái dấu hiệu đau cũng đặc biệt là đó là đau chối thì ở ở như nó đau rất là dữ chứ không giống như một cái đau bình thường đột như cái mô mềm sưng ha còn một cái dấu hiệu nữa đó là cái dấu hiệu dồn bỏ từ xa ví dụ như gãy cổ xương đùi nó đau không háng thì sao khám được không có biến dạng không có cử động bất thường không có là không xạo xương gì hết ha mà chỉ có đau thôi đau đúng nó có biến dạng là biến dạng xây ngoài ai nhưng nếu không biến dạng thì các bạn sẽ thực hiện tiếp một cái động tác có thể kiểm tra các vùng cổ xương đùi của mình lại cho mọi người dồn từ xa à, các bạn dồn từ cái gót lên sẽ đau cái vùng không hang của mình cái này hơi lớn sân qua cái người sau đó nhưng để mình xin tí giải cái chuyện dồn gõ từ xa à, trong cuộc sống các bạn học cái động tác này nha ví dụ như đây xương nhà tiếp quan này các bạn thấy á đầu đọc được tiếp quan này rõ ràng chẩn quan cạnh ra đúng không nãy chẳng quay đâu phải nằm chỗ này nó nằm dê dưới này nè chẳng quay trần ra gãy xương cụ luôn nó gãy một phần ba trên xương cụ chẳng khớp quay bụng trên tổn thương dây chẳng vòng lên nó dây chẳng vòng nó phải bị đứt hết nó mới buông được cái chọt này ra nha nên chứng quỷ chỉ không dấu hiệu là xương thôi không thể nào khám được cử động bất thường nha cũng không khám được lão thảo xương luôn cũng lên cũng vô là cái tay kia rồi nên nó nó chật chờ mà rồi nào đụng được chỗ này, à, chỗ này nó sưng ngốc như thế này thì rất là khó sợ được ba cái mỏng xương, à, rõ ràng nó sưng sưng thôi, có thể có những điểm đau chỗ kia, à. ví dụ như ở đây biến dạng, à, những cái biến dạng này khi các bạn kéo ra thì thường nó sẽ thẳng ra trở lại, à, có thể nó sụt lại chút xíu một phần nào đó thôi đây là gãy trên hai lần hậu của cha con nha à. à, đây là cũng là một cái dấu hiệu à, khi một cái xương nó đâm ra nó nhíu cái da vô như thế này nha đó cũng là dấu hiệu dễ dàng rồi đến trần khớp rồi nó liên quan đến cái biểu mình cũng sẽ có trần khớp à, là trần khớp biểu cũng có ba dấu hiệu chắc chắn nhưng mà dấu hiệu biến dạng này nó lại khác cái dấu hiệu biến dạng mà nãy trên kia à, biến dạng là biến dạng và biến dạng điển hình mỗi kiểu trần có một kiểu biến dạng và đặc biệt cái biến dạng này nó không có thay đổi được do nó có cái dấu hiệu lập sọ à, cái khớp mình nó không phải nằm chỗ đó cho nên ví dụ như cái biến dạng đó như vậy các bạn mà gắp nó vô nó sẽ buông lại như dụng cụ à, kéo nó ra nó sẽ buông lên lại như dụng cụ à, đây là dấu hiệu lập sọ còn cái biến dạng ngày xưa là biến dạng như cái chân nó đang gặp cốc thì nó các bạn kéo thẳng ra để bạn giữ đó các bạn khi mà nó thả ra có thể hơi gấp lại tí xíu cho cơ nó to thôi chứ nó không có chặt lại những cái cụ nó nó là hai cái đặc điểm khác nhau của hai cái dấu hiệu biến dạng này ổ khớp rộng thì các bạn sợ những cái cục đó nó không không có cái cái chỗ nó nằm ở đâu đó mà nó dùng ổ khớp rộng ví dụ như đây các bạn thấy dấu hiệu điển hình biến dạng hơi gặp của cái cụ các bạn thực hiện cái động tác làm sao để chặt nó to À, sao vô đầu này thì ta thấy cái, cái chọn bước đầu cơ cái đầu đây hoặc là cái đầu dưới sinh đánh tay nằm ở phía trước này nha yeah. Cái nào đứa qua thì các bạn có thể tham khảo à, Không nói các bạn hết, đừng nói là các bạn rối Rồi, như vậy ở cái vùng tay này nó sẽ có những cái gậy ở bên này mà nói đến chất thương điển hình thì ta cứ nghĩ là gãy xương đúng không? À, nhưng mà mình thường ra trong đã mới nói rồi chấn thương và điển hình thì cái chấn thương nó là một mảng của chấn thương điển hình và gãy xương cũng là một cái mảng của chấn thương điển hình thôi nhưng mà là toàn bộ à có thể là nó chiếm một phần tư một phần năm gì đó à, chứ không phải là một phần thì ở trong cái vùng cái vùng này nó sẽ chia ví dụ như ở cái vùng cánh tay gãy trên hai lần đầu thì cánh tay 
chạy liên lên đầu trên đến tay nhảy đầu ngồi ngoài nhảy đầu cầu cầu cái này là cái đầu dưới trên tay có bao nhiêu cái đầu gãy à đến đầu trên xin cụ đầu trên xin quay nó có chỏng quay nó có mỏng quỷu nó có mỏng vẹn để làm cái tập trung cái vùng quỷu của mình nó nằm ở đây à xuống tới một cẳng tay này nó gãy hai xương cẳng tay hoặc là gãy một xương à hoặc là gãy đầu dưới xương quay hoặc là hai cái loại gãy đặc biệt này gãy trần không tết ra và gãy trần ra lê gì tức là nó có gãy mà nó có trần à, thì trong cái con tết ra hồi nãy mình học á mình nhìn cái hình đó đó là nó tết ra à, mình sẽ gặp lại nó gãy trên hai lần đầu thì nó thường là gãy ra ở trẻ con à, gãy trẻ con mà té trong cái bài cũng sẽ được biểu lên là bố là gãy trên hai lần đầu à. Thì khi nó gãy vậy rồi thì những cái móc xương mình nó sẽ không có còn nằm theo cái liên quan của nó nữa nha Còn ở người lớn thì đa số là làm gãy liên lợi cầu Để liên lợi cầu tức là cái đường gãy nó xuống cái mặt lớn luôn thì gọi là gãy liên lợi cầu Tùy theo mức độ phức tạp của nó nha Mà đa số là làm phức tạp Ở bên gần gãy xương nhiều Tại vì tai nạn giao thông, tai nạn xe hay bắn cũng có nhiều nhưng mà tai nạn giao thông nhiều ở cái tai nạn giao thông mà xe người ta không có xe hay bắn nhiều thường người ta bị chấn thương rất là nặng ha cho nên là cái gãy xương của mình rất là nhiều ha gãy ở đầu ngoài ha gãy ở đầu ngoài là nó gãy một phần đầu cầu phía bên ngoài thôi hoặc là gãy ở đầu trong nó tổn thương cái phần đầu cầu phía bên trong hoặc là gãy một phiếu À, để mong hiểu cái mong hiểu nó có cái đặc biệt đó là cái điểm bám của cái lưng cơ tam đầu cho nên khi mình gãy nó sẽ kéo lên tạo cái gì là xa à, trong cơ thể có một cái số xương nó là có những cái điểm bám về cái điều duy sinh bánh chè à, nó gãy nó cũng như là xa cho nên chứ không phải là như là chậm nữa đó à, hoặc là không như là à, hoặc là như là xa và các bạn thấy cái bóng biểu là cái diện gốc nó rất là rộng cho nên đa số cái bóng biểu là cái tầm gốc à từ trường hợp nào nó sẽ ở chỗ này chiếm mà nó không tầm gốc thôi nha cái bóng vàng vàng thì rất là hiếm gặp à, nhưng mà không phải không có à cho nên là hồi nãy mình nói đến cái chuyện mà mình đi khám lâm sàng hôm qua cũng được có một cái bệnh nhân tôi làm tôi nói cái này chắc nhưng phải bó bọt thôi bệnh nhân là phản đấu thì nó nói bác sĩ nó đâu có gãy xương đâu bó bọt thì thực ra nó gãy nó một bẹ à cho bác sĩ người ta khám cứu là không có chuyên qua hoặc là có qua hoặc là có bắt ông bác sĩ qua đọc rất là nhanh à, đọc đọc không thấy gì hết thì cũng đọc lên như bình thường à còn bệnh nhân là gãy một bẹ một bẹ nó cũng nhỏ xíu một chút á à nếu các bạn học để ý thì bạn sẽ thấy hoặc là các bạn sau này mình sẽ có cái tình trạng người ta đưa đi cho mình coi thôi coi có bác sĩ coi dùng coi là người nhà À, và người thân thì không biết nó nhắc được kia, bệnh nhân thì không nhắc được kia à, Ê, có ông nào bên nhà, có ông già cũng bị như này Khi có gì cũng bậy nha, mình nói Mình nhìn qua thì mình sẽ không thấy gì à, Nhưng ví dụ mình biết bệnh nhân bị chấn thương như thế nào, còn gao như thế nào Thì mình sẽ có tìm kỹ cái chỗ đó nó có hay không à, Mình sẽ xóa tổng thương Chỏng quay, à, cái chỏng quay nó cũng cực kỳ quan trọng Mình đi qua sân tác sắp nữa à, Cái chỏng này mà nó lỡ À, nó ảnh hưởng thì nó sẽ hạn chế chuyện sắp nữa à, có nhiều lúc nó nát quá người ta không làm gì được hết thì nó làm gì căng bỏ luôn coi à. như không có nó thì nó không xuất nữa à nhưng mà cái bên ngoài này nó sẽ không có vững à nhưng mà chấp nhận cái động tác này để đổi động tác kia tùy theo cái chức năng hoạt động của mình đó nên đó mình nói chuyện nhà nghèo nhà giàu người làm gì khác tập thai cái động quay này À, mày chọn quay nhân tạo à, Mày chọn quay nhân tạo, bỏ này đi, gắn cái chọn quay khác vô Sạch à, Thì nó sẽ hoàn tập tự thân được Đây là bản thân cái chọn quay Còn cái cấp Chọn cái chọn quay này ra à, Thường cái cấp tính là gì thì là nắng vô rồi Giống như cái gãy trần hồi nãy ta mổ cũng còn có nắng vô rồi Thì nó vô thì từ từ bất tầm sẽ làm Nhưng mà lâu ngày quá không được Thì mình bắt buộc là phải tái tạo mình cái dây chặt để kéo nó vô trong của vị trí của nó thì nó mới được sắp nữa nha Mà gãy hai xương giảm tay hồi nãy mình nói rồi ha Ở người lớn thì đang tốt Mà trẻ con có thể bỏ vợ Mà thậm chí ở trẻ con thì người ta bỏ vợ người ta ngại cái gì 
chứ thân xương thì nó đỡ thì nó không liên quan đến sụn tiết mỏng nè sụn tiết mỏng chỉ lớn hay gặp thôi còn thân xương thì không 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 có không có ảnh hưởng đến sự phát triển của cái chiều dài xương nè tuy nhiên cái đẹp không phải lúc nào người ta chỉ chế một loại đẹp cho người lớn thôi không thế đẹp cho trẻ con nên những người mà nhỏ quá mà muốn làm thì ta dùng cái đinh mà bị à ta sẽ đầu ra cái đầu bị để giữ cho nó giữ cái chiều dài của nó nha rồi sẽ nghĩ là không thế ra à, các bạn ở trong này các bạn muốn nhớ tổn thương của cái này thì các bạn chỉ cần bỏ nhớ cái chữ t rồi thôi à không thế ra này là gãy nó gãy cầm gãy thì gãy xương gì cũng quay xương cụ thì cái xương cụ có chữ t thôi nó gãy xương cụ à cầm thì cầm khớp gì quay cùng trên hay quay cùng dưới nhớ là khớp quay cùng trên thôi à nhưng mà gãy chỗ nào của cái xương cụ thì chỉ gãy một phần ba trên xương trụ thôi thì gãy một phần ba trên xương trụ và cầm khớp quay cùng trên là gãy cầm một cái ra kinh điển mà các bạn học à. chưa ta mô tả cái gãy này là ra đi ăn cọm à cọm mày người ta giác cây là lắm giờ cái tay lên đỡ à gãy một ba trên xương trụ quay cùng trên cái điều cậu mà chạy thoát luôn không có bị bắt nữa thì nhảy qua hàng rào chống cái tay luôn nằm cái tay cũng không đắp nhảy chạy con đến nhà à người như thì vô mà mà đấu được vô với mình nhảy thì mình đừng đi ăn cậu hay đó là chuyện chuyện vui thôi chứ không phải là chuyện thiệt nha đó là nhảy chạy con đến nhà đó là mình học khi mà mình học vô một cái vùng nhảy thì nó sẽ có nhiều cái biến thể của nó nhiều phân loại của nó nó phục vụ cho cái việc mà mình điều trị như thế nào hiệu quả à, nó có rất là nhiều cái dạng à, chứ không phải là đơn thuần giống như mình đã kể một ba trên trên cụ là không phải được lên mà rồi cần thuốc biểu thì cái dấu hiệu rồi đó là nó cần cái thuốc biểu đơn thuần à, nó hiểu nó cần ca nhưng mà đâu phải lúc nào cũng chỉ có vậy à, ví dụ như trong đây nó kèm theo gãy cái mẫu này nằm nó là mẫu bẹt à, hoặc là nó gãy nó phân ly luôn nó vừa cặp cái khớp của cái đầu mũi sinh đến tay mà nó vừa cặp luôn cái khớp quay cùng trên à còn mà là phải làm những đau khổ gãy trong đơn luôn vừa cặp rồi vừa gãy chậm quay rồi vừa gãy bóng bạc nữa à tổn thương rất là phức tạp thì tổn thương càng phức tạp thì cái chức năng phục hồi sau này càng khó à cái dấu hiệu hồi nãy mình nói các bạn đó là cái dấu người ta ra cao chỗ này nè viêm đau cơ là bồn mài có người mà chăm chỉ vô cho mình luôn ngay cuộc xương á à, các bạn cũng thấy cái cuộc cái bồn cơ là bồn mài có người không có hình dung ra được cái chỗ đau cái đau rất là mơ hồ làm gì nó đau thì các bạn có chờ cái chỗ đau này khám những người ra cái chỗ đau này 